que você acha das sombras nesses produtos aqui? Achou legal? Eu não achei muito. E desses aqui? Melhorou, né? Vamos lá ver como é que eu fiz? O e-commerce hoje é uma realidade bastante presente na nossa vida, tanto como cliente. É, não sei se vocês, mas eu compro muita coisa pela internet, acredito que você também. Mas também como profissional, é, essa demanda também virou uma realidade bastante grande, né? E uma coisa que eu percebo é, é que algumas coisas poderiam ser melhoradas nesse tipo de imagem, né? Nesse tipo de tratamento de imagem. Eu entendo que nesse tipo de trabalho é, existe um, uma demanda muito alta de imagens, estimando muita imagem, você tem que recortar, tem que fazer a sombra, tem que fazer o upload dessas imagens ou vários posts. Então eu entendo esse lado, eu entendo porque algumas coisas acontecem, poderiam ser melhoradas, mas às vezes falta tempo para isso. Mas a ideia aqui é mostrar algumas soluções de uma forma prática. Eu, tro eu vou trazer um pouco do que eu tenho de conhecimento assim, de foto manipulação e até do 3D que eu estou mexendo hoje. É... Só para vocês entenderem, nesse mundo de foto manipulação e 3D, é luz e sombra é, é tudo, é o que faz a gente entender uma coisa em três dimensões. Então eu vou aplicar um pouco disso aqui, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível para que todo mundo consiga entender e aplicar de uma forma rápida e prática, tanto que a gente vai fazer isso com as ferramentas do próprio Figma que para editar foto talvez não seria o melhor software, mas eu vou tentar mostrar isso de uma forma bem rápida e prática que você consegue aplicar no seu workflow, beleza? Então vamos lá, primeiro eu quero fazer uma avaliação com você nessas imagens que estão aqui é... o que, que você consegue avaliar nessas sombras aqui é, se você acha que tá legal, se você acha que não tá, o que, que você melhoraria? É, dá uma avaliada rapidinha aí e vê o que você acha que tem de problema ou não. E eu vou explicar agora o que, que dá para fazer. Uma coisa, eu vou separar aqui em três, em três tópicos para ficar mais fácil de entender a, e você avaliar as imagens quando for editar. Eu peguei três imagens, três segmentos diferentes até para a gente ter uma noção mais legal. É, a primeira delas que a gente precisa avaliar é direção da luz e da sombra. Por exemplo, tem algumas imagens como essas duas aqui. É, elas provavelmente devem ter sido tiradas em estúdio, sabe? Aquele fundo, fundo infinito, com, com fundo branco, com vários rebatedores. Então a iluminação fica bem difusa. É, e, e é feito esse propósito para ficar bem homogêneo, até para deixar o produto... Sem muita interferência de sombra, né? Então, nesse caso aqui, não teria problema a direção de luz. Você pode manter ela no centro ou, ou definir se você quer que colocar é, a sombra mais para o lado esquerdo ou direito. Já nesse caso aqui, que eu fiz de propósito um erro aqui, e eu já vi isso acontecendo, aqui não é tão evidente, mas você pode deparar com um produto que seja mais evidente. Se você perceber, a iluminação está vindo mais forte do lado esquerdo aqui, né? Está mais forte aqui e aqui não tem tanto. E a sombra aqui, não faria sentido ela estar desse lado. Imagina que tem uma lâmpada aqui, né? Ela está refletindo aqui. A sombra deveria projetar para esse lado aqui. Nesse produto, como eu disse, não está tão evidente. Mas ela não poderia estar tá para o lado esquerdo. Ela teria que estar tá para o lado direito, algo desse tipo. Beleza? Mas, como aqui a iluminação está bem legal, se você quisesse, você não precisar também fazer para o lado esquerdo e fazer meio que para o centro e estaria tudo certo. Mas sempre fica atento a isso. A segunda coisa para você avaliar sempre quando for fazer uma sombra é a intensidade da sombra e definição. Você pode fazer um teste aí, você pega a sua mão, é, aproxima numa base, pode ser na sua mesa ou o que você tiver próximo de você, deixa ela bem perto da base e veja como é que fica a sombra. E vá afastando aos poucos. Você vai notar que quanto mais próximo da base a sombra fica mais escura e mais definida. Ela fica até bem... É, fica o um contorno certinho da sua mão. E gradativamente quando você vai afastando ela vai ficando mais difusa e mais clara. Existe outro fator que pode ser a, a luz também, né? A iluminação. Se você deixar uma lanterna muito próxima de você e rebater na parede. Ela fica bem definida por mais que esteja longe. Porque ela está bem próxima da sua, sua mão. Então, você tem que sempre fazer essa autoavaliação quando você está vendo uma imagem para definir a sua sombra. Por exemplo, do tênis está bem evidente isso, que como ele está encostando no chão, 
Essa sombra aqui tá estranha. Ela tá muito difusa. E ele não ficaria assim se ele tivesse encostado no chão. Só se ele estivesse flutuando, né? Aí faria mais sentido. Mas como ele... que a gente quer que ele esteja no chão, ele tem que ter menos difuso. Então eu vou fazer isso aqui pra você. Vou fazendo de novo pra você ter certeza. Eu vou com a O. O O é o atalho pra, pra esfera. Vou fazer ela aqui. Vou aqui em efeitos, adiciono um novo efeito. O primeiro que aparece é o Drop Shadow, mas não é isso que a gente quer. A gente quer o Layer Blur, que é isso aqui. Ele já deu um blur ali e vou aumentar para 8. Acho que eu vou... Ele tá meio fraco a sombra aqui, eu vou dar um escurecido. Beleza, vou colocar aqui embaixo, vou colocar lá para baixo. Vou mexer mais ou menos aqui. Ele ainda está muito difuso, ele ainda parece que está flutuando. Então eu teria que reduzir um pouco mais esse blur aqui. Vou colocar 5. Até menos que 5, talvez 4. Eu precisaria editar um pouquinho aqui porque ele tem uma. E tem uma curvatura aqui, né? Então, tentar fazer isso da forma mais simples possível. Fico duas vezes aqui, pego o nó. Só vou dar uma ajeitada aqui. Aqui, pra não ficar tão fora. Beleza? Ó, já deu uma naturalidade melhor. Já ficou mais definido a sombra. Já parece que está mais no chão. Se quiser che chegar mais próximo ali, pode fazer isso também. No hambúrguer é a mesma coisa. Se você vê, ele está com as fronz, a sombra muito difusa e muito escura para ele, para a distância que ele está. Né? Vamos partir do fato que ele está numa base. Então ele está muito escuro aqui, muito difuso. Então vamos resolver isso aqui também. Reduzir ele mais aqui. E vou fazer quatro igual o outro lá. Nesse aqui, se a gente quiser, a gente pode até fazer mais uma sombra aqui. Então eu vou duplicar essa esfera aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou aumentar ela aqui. Já vou ajeitar ela, que ela tá estranha agora, né? Essa aqui, ela vai ser a sombra como se ela estivesse refletindo a parte de cima. Mas como ela tá mais distante, ela vai ficar mais difusa e bem mais fraquinha. Aqui eu vou deixar bem... Só um detalhe mesmo. Vou deixar aqui com... Talvez 20. Talvez você não esteja nem vendo no seu monitor, mas... Depende do contraste do seu monitor, mas ela tá acontecendo aqui. E, e, e é assim que funciona para dar naturalidade. Às vezes as pessoas dão um contraste muito grande na sombra. É... Um exemplo disso, que nesse tipo de imagem para produtos, contraste muito grande não é interessante, porque cria muita evidência em algumas coisas. É... Você já fez aquela brincadeira de pegar uma lanterna e colocar no rosto de baixo para cima e fazer aquela cena de terror no escuro? Ele dá bastante contraste, né? Por quê? Porque ele marca muito uh, o seu rosto, né? Então, e é isso que a gente quer fugir quando tá mostrando o um produto. A gente não quer que evidencie tanto esses contrastes. Só de fazer isso já deu uma naturalidade bem melhor. Vamos lá. E no terceiro aqui. Ele vai ter uma sombra aqui no canto, bem contrastante, bem, bem evidente. Justamente por, por aquilo que eu falei, se colocar a mão bem perto ela fica aquela, aquela sombra bem evidente. Então isso aqui talvez eu... Eu vou deixar isso de fora só. Eu acho que eu vou usar depois. Esse aqui também é uma esfera. Eu vou reduzir... Como eu já sei que os outros funcionam bem com 4. Talvez esse aqui funcione com 4 também. Esse talvez um pouquinho menos. Pelo fato de ele ser um pouquinho menor aqui. Reduzir um pouco aqui, aqui. E aqui. Acho que ficou fraco, né? Da esfera aqui. Volta. Deixa eu colocar 80 aqui. 90. 
pouquinho mais pra cima. É, eu vou, me... vou deixar essa diminuição um pouquinho maior. Dois aqui. Vou colocar um pouquinho pra cima. Beleza, a gente tem a sombra dele encostando na superfície, né? E agora, se você quiser colocar uma outra sombra aqui... Você pode. Do mesmo jeito que a gente fez do hambúrguer lá, né? Como se tivesse vindo uma sombra baseada na... Se tivesse uma luz vindo lá de cima e ela vem aqui pra baixo e começa a ficar difusa. Então até funciona do jeito que tava aqui já. Acho que eu vou deixar um pouquinho mais fraco. Eu vou fazer bem... Tô fazendo bem rápido aqui, até pra não deixar o tutorial mais longo do que eu sei que ele vai ficar. De intensidade e definição é isso. Ó, veja que já melhorou bastante. Nossas imagens. E o último e não menos importante é a cor da sombra. Geralmente, as pessoas tendem a fazer a sombra em fundo branco com tons de cinza, né? Como tá aqui e como tá nesse aqui mais evidente ainda, né? Mas... Se você perceber também, a sombra ela muda de cor de acordo com o ambiente que ela tá. E se você fizer isso nessas imagens, você vai criar uma naturalidade muito melhor. Vou fazer isso nessa aqui. E às vezes até a própria, a própria sombra ela reflete um pouco do, da embalagem em si ou do produto em si. Né? Vou tentar fazer isso aqui. Esse primeiro aqui. Vou trocar essa cor por uma cor do tom mais ou menos da embalagem. Azul. Não sei se você está conseguindo ver essa mudança. E ela também tem que ser bem sutil, não pode ser muito alta. Eu até exagerei um pouquinho aqui para você conseguir ver melhor. Mas ela é sutil. Às vezes é coisa que você olha, não percebe o que está que acontecendo, mas o seu olho acredita. Assim, eu não sei o que está que melhor aqui, mas ele está melhor. Ó, aqui também, esse eu vou colocar um pouquinho mais escuro. Olha a diferença, já fica bem mais natural. Já dá uma melhorada muito boa. O alimento é o que mais dá resultado. Porque... Olha isso aqui. Sério, não dá vontade de comer esse hambúrguer com esse sombra cinza aqui. E isso eu vejo muito em cardápio. E, e também em pôster. Então... Olha só, só. Só a melhoria da intensidade já ajudou. Mas se a gente mudar a cor dele também... Então também sempre tenta pegar uma cor próxima do produto que você está fazendo. Só um laranja assim, bem sutil Na primeira sombra Na sombra mais evidente ali, vamos ver se consigo pegar por aqui Vou deixar Tô mais Avermelhado assim De novo, é uma mudança sutil Mas olha a diferença que dá Cada... Tu acredita mais Nesse hambúrguer, nessa sombra né? E a mesma coisa aqui Esse poderia manter assim Até porque o produto é cinza mas eu sempre dou a dica, mesmo que o produto seja assim, se você colocar um tonzinho de azul assim, ele já dá um... Opa, coloquei demais. Só um pouquinho. Já fica um pouco melhor. Então, isso aqui é uma dica extra. Não precisa aplicar dessa forma, mas... Eu sempre indico a não colocar tons de cinza. Sempre coloque uma cor junto. Então, recapitulando. Direção da luz. Intensidade. E cor. Aplicando essas três técnicas e visualizando, você consegue fazer uma melhora bastante visível nas suas imagens. Então, comparando essas duas, o antes e depois. Ó, do hambúrguer. Olha a diferença que dá. Qual, qual dos dois dá mais vontade de comer? Esse aqui tá bem mais atrativo, né? Tênis também. A gente melhorou. Só que ela melhora ali na definição ali já. Dá mais realidade. Já parece que ele tá no chão. E aqui, sei lá, tá estranho. Se você aplicar o que foi mostrado até agora, já vai evoluir muito as suas imagens, seus projetos. Então já dá uma curtida aí se te ajudou e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Daqui pra cá eu resolvi mostrar um técnico um pouquinho mais avançado. Você consegue fazer umas imagens mais dinâmicas utilizando a mesma imagem, só mudando a sombra. Então vamos lá ver? Agora eu vou mudar a projeção, a base nossa não vai ser mais no chão aqui. Eu vou... 